Assalamualaikum dear students. How are you? Waalaikum salam ma'am. कैसे हैं बच्चों आप ठीक हैं एग्जाम्स आपके ठीक हो रहे हैं जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह ओके सो यू आर डन विद एग्जाम्स नो मैम एकदम लास्ट रह गए अभी ओके बेटा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हेल्थ केयर सिस्टम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कैसे बेहतर बना सकते हैं कैसे पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को उनके केयर टेकर्स को उनके केयरर्स को या उनके केयर गिवर्स को यू कैन यूज एनी ऑफ द टर्म्स आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं ओके सो हम पेशेंट्स को उनके केयर टेकर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में ओके सो हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे कि हम कैसे इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और पेशेंट्स को और उनके केयर टेकर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं ओके सो बेटा इन द सेम वे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में रहते हुए हम पेशेंट को मजीद इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा सकते हैं और उस फैमिली को इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं और हम वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ओके सो बेटा एस डी ऑल नो कि जब पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल आता है फॉर एनी डिजीज ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट और तो आता है आपके पास लेकिन हॉस्पिटल सेटअप के रहने की वजह से बहुत सी इन्फेक्शन पेशेंट कैरी कर लेते हैं और तो वहाँ पे उनका जो हॉस्पिटल में स्टे मैम वॉइस क्लियर नहीं है माय वॉइस इज नॉट क्लियर नो 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 मैम यस अदर स्टूडेंट्स बेटा आपको आवाज आ रही है क्लियर है मेरी आवाज मैम बीच में से थोड़ी सी कम हो जाती है ओके नाउ बेटा लेट मी नो इफ माय वॉइस इज क्लियर टू यू यस मैम ओके डू लेट मी नो अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती समझ नहीं आ रही तो आपने मुझे बताना है ओके 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 सो बेटा इन दिस प्रेजेंटेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज हम इंफेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है हॉस्पिटल सेटअप में ठीक है ऑल वो डिजीज को क्योर करने के लिए डिजीज की मैनेजमेंट के लिए आता है लेकिन ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट बहुत से पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन कैरी कर लेते हैं और मजीद इन्फेक्शन कैरी करके जाते हैं उस हेल्थ केयर सेटअप से या हॉस्पिटल से ठीक है और बहुत से पेशेंट जितना उनका हॉस्पिटल स्टे जो है वो प्रोलॉन्ग होता जाता है जितनी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए वो हॉस्पिटल में रहती है बेटा उतने ज़्यादा उनके इन्फेक्शन कैरी करने के चांसेस क्या हो जाती हैं ज़्यादा हो जाती हैं कैन यू पीपल गिव मी इन सिंपल कि हॉस्पिटल में रहने की वजह से पेशेंट्स को कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं यस बेटा Have you ever experienced, experienced या आपके फैमिली में किसी पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया है कि हॉस्पिटल में रहने की वजह से हॉस्पिटल स्टे की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन और कौन सी इन्फेक्शन पेशेंट्स कैरी करते हैं एनी वन इफ माई वॉइस इज क्लियर टू यू नाउ Bacterial infections, okay, very good. Surgery What surgery 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 infection 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 Yes, very good. Post -surgical infections. very good. 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 Post-surgical IV lines Ma'am, UTI infections होते हैं, urinary tract के होते हैं mostly. की वजह से वेरी गुड यूटीआई इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन कॉमन बेटा हॉस्पिटल इन्फेक्शन हो सकती है मैम बर्न्स के बर्न्स के केसेस में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और बैक्टीरियल वेरी गुड और बेटा कुछ ऐसे पेशेंट्स भ
ठीक है हमारी फील्ड में बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बेड सोर्स बेड सोर्स वेरी गुड बेक्स एक्सीलेंट बेटा वेल डन बेड सोर्स ठीक है बेड सोर्स टू वेलो पूजा यस व्हाट इज बेटा तो बेटा अब मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें इन इंफेक्शंस के या इन ये जो कॉम्प्लिकेशंस हॉस्पिटल से पेशेंट्स एक्वायर करते हैं इनके चांसेस ज्यादा होते हैं कौन से ऐसे क्योंकि हॉस्पिटल में कोई ना कोई डिजीज होती है तो इम्यूनोसुप्रेशन होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है इस वजह से उनको इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं यस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा देयर मोर प्रोन टू इंफेक्शन वो ज्यादा जल्दी इंफेक्शन से प्रोन होते हैं ठीक है एज कंपेयर टू द पेशेंट्स हु इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते ठीक है तो जितनी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी जितनी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी बेटा तो आप उतने ही हॉस्पिटल एक वाइड इंफेक्शंस को जल्दी कैरी करेंगे ओके सो बहुत से ऐसी टाइप्स होती है बेटा जिनमें आपके बेड सोर्स आ जाते हैं हॉस्पिटल एक्वाइड निमोनिया आ जाता है चेस्ट इन्फेक्शन आ जाते हैं यूटीआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन बेटा जो आप हॉस्पिटल से एक्वायर करते हैं तो बेटा इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे मेजर्स हैं कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम अडोप्ट कर सकते हैं तो पेशेंट सेफ्टी जिससे हम पेशेंट के इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं प्रेवलेंस है जो इंसिडेंस है उसको कम कर सकते हैं और इसी तरह फैम उनकी फैमिलीज को भी हॉस्पिटल इक्वाइड इन्फेक्शन से बचा सकें ठीक है सो द टॉपिक हेयर इज मिनिमाइजिंग इन्फेक्शन थ्रू इम्प्रूव इन्फेक्शन कंट्रोल ओके सो बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हेयर इज डिमोस्ट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ इनएडिकुएट इन्फेक्शन कंट्रोल ऐसे कुछ तो बेटा जो हमारे आज कल हेल्थ केयर से यस बेटा मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा माई वॉइस इज नॉट टू यू ऑल बेटा आवाज आ रही है आपको यस मैम अब क्लियर है जी मैम आ रही ओके सो बेटा पीपल नो कि हेल्थ केयर सेटअप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है इंफेक्शन का ठीक है बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ कॉन्टेमिनेशन बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ बेटा शार्प नीडल्स एंड आई वी लाइन्स बिकॉज ऑफ द ड्रग्स जिसको हम कहते हैं बेटा पॉलीफॉर्मेसी जब पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ड्रग्स बहुत ज्यादा मेडिकेशन हम एट द सेम टाइम दे रहे होते हैं तो जहाँ पेशेंट ट्रीट हो रहा होता है उस बीमारी से वहाँ ही पेशेंट को पॉलीफॉर्मेसी की वजह से उसकी इम्यूनिटी जो है वो मजीद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ठीक है तो जब पेशेंट्स पॉलीफॉर्मेसी पे होते हैं यानी बहुत सारी ड्रग्स एट द सेम टाइम वो यूज कर रहे हैं तो उस दौरान उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ओके सो पॉलीफॉर्मेसी की वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं ओके और वैसे ही पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है फिर पॉलीफॉर्मेसी की वजह से उनके जो इम्यूनिटी है बेटा वो मजीद सप्रेस और कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं बेटा जितना आपका लॉन्ग स्टे होगा हॉस्पिटल में पेशेंट का उतने ज्यादा उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे ओके और कंटेमिनेशन इज वन ऑफ द मेन फैक्टर वन मोर फैक्टर इस बेटा कि जब पेशेंट किसी डिजीज के साथ आया है उसकी ट्रीटमेंट पे फोकस कर रहे हैं पेशेंट ठीक है लेकिन साथ वो बहुत सी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा होता है जैसे पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो बेड फिटन तो होते हैं लेकिन वो साथ साथ दूसरी एक्सरसाइजेज या जो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सिर्फ उस पर फोकस करते हैं और अपने फेयर ऑफ इंजरी और फेयर ऑफ फॉल की वजह से अपनी दूसरी एक्सरसाइजेज को और मोबिलिटी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी वजह से बेटा प्रोलॉन्ग बेड विडन पेशेंट्स जो हैं उनमें चेस्ट इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ठीक है उनके रेस्पायरेटरी मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है अफेक्ट होती है इन द सेम वे बेटा उनकी चेस्ट वॉल एक्सपेंशन जो है वो अफेक्ट होगी और उनमें रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वाइड न्यूनिया के इन्फेक्शन इंक्रीज कर जाते हैं इन द सेम वे जब वो प्रोलॉन्ग बेड विडन लेते हैं बेटा उनमें बेड सोनेस बेड सोनेस इंक्रीज कर जाते हैं ओके सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स बेटा जिसकी वजह से हमारे इन्फेक्शन के चांसेस हेल्थ केयर सेटअप में इंक्रीज कर जाते हैं सो इन दिस इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू नो हाउ वी कैन कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन सो बेटा नो द मेन कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस सो वट मेजर्स वी कैन टेक टू अवेड इन्फेक्शन एक्वाइड फ्राम हेल्थ केयर सिस्टम अप्लाई यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो प्रिकॉशन हमें फॉलो करने चाहिए उनको हम इम्प्लीमेंट करें जो कुछ ऐसी डिजीज हैं जैसे हेपेटाइटिस बी ठीक है सो उनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट 
ओके सो पर्सनली इन प्रोटेक्शन मेथड अडेप्ट करें और अगर हम किसी ऐसी इंफेक्शन से एक्सपोज हो जाते हैं बेटा तो फिर हमें क्या मेयर्स लेने चाहिए हम इस पर फोकस करना चाहिए इनकरेज अदर्स टू यूज़ यूनिवर्सल प्रिकॉशन आप खुद अगर यूनिवर्सली प्रिकॉशन फॉलो कर भी रहे हैं टू कंट्रोल इन्फेक्शन तो बेटा दूसरों को कैसे इंकरेज करना है उन प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए उस उसके लिए दूसरों को मोटिवेट करें और इंकरेज करें तो बेटा जब हम हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे हैं एज अ हेल्थ केयर वर्कर क्या अगर पेशेंट पेशेंट को देखें तो आपको दोनों के लिए जो प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए उसमें ये जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं क्या है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बेटा वन बाय वन लेट मी नो इफ यू नो अबाउट द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आप हेल्थ केयर सेटअप में जाते हैं बीइंग अ स्टूडेंट तो आप कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं अगर आप रोटेशन के लिए जा रहे हैं और आप किसी फॉर एग्जाम्पल आप टीबी और चेस्ट इन्फेक्शन वाले वार्ड में जा रहे हैं तो आप क्या प्रिकॉशंस uh, फॉलो करेंगे उनके लिए कौन सा वाला कलर यूज करते हैं किसमें डिस्पोज करना होता है आपको येलो मैम येलो सेकंड बेटा जब आप नीडल्स यूज करते हैं कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इवन कि आप घर में जब आप डीएसएल uh, चेक कर रहे होते हैं तो आप शुगर वो नीडल यूज करते हैं ठीक है जब आपने एक पेशेंट के लिए नीडल यूज कर दी है आपने दोबारा उस नीडल को रिकैप नहीं करना आप दोबारा उस नीडल को यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे वो नीडल यूज किए तो आप नीडल को उसी वक्त बेंड करेंगे ब्रेक करेंगे डिस्पोज ऑफ करेंगे ओके यू आर नॉट गोइंग टू यूज द सेम नीडल अगेन फॉर दिस इवन फॉर द सेम पेशेंट अगर आप सेम पेशेंट के लिए भी वो नीडल दोबारा यूज नहीं करेंगे क्लियर इन द सेम वे बेटा You are going to use a needle for only one time. ठीक है आपने जब पेशेंट के लिए नीडल यूज की आपने उसी नीडल को इवन फॉर द सेम पेशेंट दोबारा यूज नहीं करना आपने उसी को डिस्पोज ऑफ करने और डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका बेटा आप उसको या तो बेंड करें ब्रेक करें या फिर प्रॉपरली डिस्पोज ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ करें जिससे तो उसके इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो ओके इन द सेम वे बेटा जैसे आपने बताया कि ग्लव यूज करेंगे मास्क यूज करेंगे इन द सेम वे बेटा जो इन्फेक्शस डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट खुद को इम्यूनाइज करेंगे ओके वैक्सीनेट करवाएंगे खुद को जैसे बेटा बिंग हेल्थ केयर वर्कर जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आप रोटेशन के लिए जाते हैं तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आप अगर किसी ऐसी अवार्ड में आपकी रोटेशन है जहाँ इन्फेक्शियस डिजीजेस के चांसेस ज्यादा हैं या जहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीजेस के पेशेंट्स हैं तो बेटा वहाँ जाने से पहले आपको खुद को इम्यूनाइज करवाना पड़ता है ठीक है आप वैक्सीनेट करवाते हैं खुद को प्रॉपरली और फिर इवन आफ्टर वैक्सीनेशन आप वो सारे मेयर्स यूज करते हैं अडोप्ट करते हैं जो मेयर्स आपको अडोप्ट करने चाहिए फॉर इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें मास्क आ जाता है ग्लव्स आ जाते हैं हेड मास्क आ जाता है फेट वियर आ जाती है तो वो सारे आपने फॉलो करने होते हैं ओके एंड यू यू मस्ट गेट वैक्सीनेटेड बिफोर Going to search wards, ठीक है आप इस तरह के हॉस्पिटल सेटअप्स में इस तरह के वार्ड्स में जो इन्फेक्शियस डिजीज के वार्ड्स हैं वहाँ पर जाने से पहले मेक श्योर करें कि आपने खुद को वैक्सीनेट किया है खुद को इम्यूनाइज किया है ठीक है बेटा तो बेटा ये जो प्रोटेक्शन मेथड्स हैं पर्सनली आप खुद तो यूज कर रहे हैं ठीक है फॉलो भी कर रहे हैं लेकिन आपने ये भी मेक श्योर sure करना होता है कि आपके साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं जो और कलीग्स और टीम वर्कर्स हैं उनको भी मोटिवेट करें उनको भी इंकरेज करें कि वो इन यूनिवर्सल प्रिकॉशन को अडोप्ट करें ओके दिस इज बेटा प्रिवेंशन क्या आप पहले ही खुद को प्रिवेंट करें फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस या इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट करें इन केस आप यू आर बींग एक्सपोज टू एनी इन्फेक्शन ठीक है या एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है उसने प्रिवेंशन के जो है वो अपने मेयर्स अडोप्ट नहीं किए और उसने कोई इन्फेक्शन कैरी कर लिया अब जब उसने इन्फेक्शन कैरी कर लिया उसके बाद उसको क्या प्रिकॉशन फॉलो uh, करनी है नॉट ओनली फॉर हिम सेल्फ पेशेंट ने सिर्फ अपने लिए प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर फिर उसने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी उनको भी प्रिवेंट करने के लिए 
कुछ प्रिकॉशन फॉलो करें ओके सो व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर एक्सपोज टू सच इंफेक्शन ये भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सो बेटा व्हाट इज द टर्म अर्जेंसी एक टर्म हम यूज करते हैं अर्जेंसी ठीक है बेटा इसमें हम ये करते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स पे रिलाई नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि जब एक पेशेंट आता है तो उसको बहुत सारी ड्रग्स ट्रीटमेंट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम उसको डिफरेंट ड्रग्स दे रहे होते हैं हम उसे एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं और एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि एक नहीं बहुत तरह की दे रही होती है फॉर और उसका आपने पूरा टाइम पीरियड पूरा करना होता है एंटीबायोटिक्स का यू पीपल में ठीक है उनका ड्यूरेशन जितनी देर की आपकी एंटीबायोटिक्स नहीं होती है इवन इन्फेक्शन अगर खत्म हो भी जाए तो हमने वो टाइम पीरियड पूरा करना होता है तो बेटा इसको कहते हैं पॉलीफॉर्मेसी कि पेशेंट एट दैट टाइम बहुत सारी ड्रग्स साइमल्टेनियसली ले रहे हैं ठीक है तो ये पॉलीफॉर्मेसी के दवाइयों की वजह से मेडिसिन की वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई ठीक है और बेटा इसकी वजह से नोजोकोमियल वट इज नोजोकोमियल मीन्स हॉस्पिटल एक्वाइर्ड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन जो आप हॉस्पिटल से एक्वायर करते हैं उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं तो बेटा इस तरह के हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो आप हेल्थ हेल्थ केयर सेटअप से या हेल्थ केयर सिस्टम से अडॉप्ट करते हैं उनकी एक रीज़न ये होती है कि आप पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल आया उसको डिफरेंट ड्रग्स दे रहे हैं तो पॉलीफॉर्मेसी में है ठीक है पॉलीफॉर्मेसी की वजह से उसकी इम्यूनिटी क्या हो गई कॉम्प्रोमाइज हो गई मी मजीद उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई अब उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो वो इन्फेक्शन जल्दी कैरी करेगा ठीक है तो बेटा जो हेल्थ केयर सेटअप से एक पेशेंट इन्फेक्शन कैरी करता है उसको हम नोजो कॉमली इन्फेक्शन कहते हैं और इसको हमें मेक श्योर करना होता है कि जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका फीडबैक लें ठीक है और ना सिर्फ आप ये देखें कि उसकी उसी डिजीज की मैनेजमेंट और क्योर पे एक्सरसाइज करें या फोकस करें आप उसके अदर जो उसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन और एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं उन पर भी फोकस करें कि आइर पेशेंट हॉस्पिटल में रहने की वजह से कोई और इन्फेक्शन तो नहीं कैरी कर रहा ठीक है पेशेंट के लास्ट चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहे पेशेंट को पेशेंट की स्किन को देखें कि वो जो है वो बेड बीडिंग होने की वजह से सोननेस तो नहीं डेवलप हो रही मोस्टली पेशेंट्स को बेटा फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो रहा है क्योंकि वो इमोबलाइज रहते हैं काफी देर के लिए इमोबलाइज रहने की वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है पेशेंट्स को इन द सेम वे बेटा जो रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है उसके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं आप बेड रिडन बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं आपकी चेस्ट रेस्पायरेटरी मसल्स जो है उनकी इंड्योरेंस कम हो जाती है ठीक है इन द सेम वे बेटा यूटीआई इन्फेक्शन जब पेशेंट को कैथेटर हम इंसर्ट कर रहे होते हैं यू पीपल नो अबाउट कैथेटर यस मैम जी मैम बेटा वो ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में पर्टिकुलरली ब्लेडर में ठीक है तो उसकी वजह से कैथेटर इंसर्ट करने की वजह से आईवी लाइंस इंसर्ट करने की वजह से बेटा उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट्स में इंफेक्शंस के लिए बुरा होता है तो ऐसी इंफेक्शंस बेटा जो हॉस्पिटल में ड्यूरिंग मैनेजमेंट ठीक है या जो इक्विपमेंट्स आप यूज करें उसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं नोजो फैमिली इन्फेक्शन ठीक है और बेटा किन किस तरह के पेशेंट्स ऐसे हॉस्पिटल में कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं बेटा वो पेशेंट्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हॉस्पिटल में स्टे करते हैं ठीक है जैसे कौन से पेशेंट्स हैं बेटा स्वेयर पेशेंट्स होते हैं जो आए होते हैं जैसे यू कैन से कार्डिक ठीक है कार्डियोलॉजी में जो वार्ड्स होते हैं जिनकी और एम आई मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के साथ आए होते हैं ठीक है वॉल्व रिप्लेसमेंट के साथ तो वो क्या होते हैं वो जो सर्जरी वो सर्जिकली वार्ड में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ठीक है तो ऐसे जो जिनका स्टे हॉस्पिटल में लॉन्ग होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के साथ ओके जो बेटा ज्यादा ड्रग्स के साथ जो है वो ट्रीटमेंट उनकी चल रही है एट द सेम टाइम आप मल्टीपल ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को तो मैंने आपको बताया कि उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वो पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं तो वो ज्यादा प्रोन होते हैं इन द सेम इन द सेम वे बेटा जो पोस्ट पोस्ट सर्जिकल पेशेंट होते हैं उनके जो सर्जिकल साइट्स होती हैं या सर्जिकल स्कार्स होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं टूवर्ड्स इन्फेक्शन बेटा डब्ल्यू एच ओ की तरफ से कुछ कंपेन है चल रही है टू डिक्रीज इन्फेक्शन रेट्स उसमें हमारे पास डब्ल्यू एच ओ क्लीन हैंड्स और सेफर हैंड्स कंपेन है ठीक है सो इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं हैंड वॉशिंग पे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मैम आपके आवाज में क्लियर Centers for Disease Control and Prevention campaign to prevent antimicrobial resistance in healthcare settings. ये एक कंपेन है बेटा और दूसरी एक कंपेन है Institute for Healthcare Improvement Five Million Lives कंपेन. 
ठीक है बेटा तो ये कुछ कंपेन है जो चल रही है इन्फेक्शन रेट्स को कंट्रोल करने के लिए इफ माई वॉइस इज क्लियर टू यू नाउ Yes, ma'am. Yes, ma'am. I lab so near you, so that's why maybe you don't have voice clear. So, what are the main causes of infection? Which are the main causes of infection? Ke? Person to person, by hands of healthcare providers, patients and visitors. Now, it is patient to patient infection that is spread. Karta hai, not only with the patient himself, but the patient himself. हाथ लगाने से ही हो सकता हो सकता है कि जो पेशेंट का प्रोवाइडर है जो हेल्थ केयर टेकर है पेशेंट का ठीक है जो केयर टेकर है पेशेंट का उसके थ्रू आपको पेशेंट जो है वो स्प्रेड इन्फेक्शन स्प्रेड करे इन द सेम वे बेटा जो विजिटर्स आते हैं ठीक है उनके थ्रू उनसे भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं इसीलिए बेटा हम रिकमेंड ये करते हैं कि जब एक पेशेंट आता है सर्जरी के लिए तो जब उसकी कोई सर्जरी वगैरह होती है जैसे स्टंटिंग हो गई हार्ट हार्ट सर्जरी है या लीवर या लंग ट्रांसप्लांट है ये जो इम्पोर्टेंट सर्जरीज हैं इनके बाद पेशेंट की फैमिलीज को रिकमेंड किया जाता है प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती है कि जब आप पेशेंट को घर लेके जाएँ या हॉस्पिटल में पेशेंट का जितना टाइम ड्यूरेशन है उस दौरान या जब पेशेंट घर चला जाए तो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए बाहर से किसी विजिटर को अवॉइड किया जाए ठीक है कि पेशेंट को भी बचाया जाए और पेशेंट से जो विजिटर मिलने आ रहा है उसको भी बचाया जाए क्योंकि जो पेशेंट बाहर से आएगा वो भी ऑब्वियसली हो सकता है कि कैरियर हो इन्फेक्शन कैरी कर रहा हो ठीक है और क्योंकि वो पेशेंट पोस्ट सर्जिकल है उसकी इम्यूनिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज है तो वो जल्दी इन्फेक्शन को कैरी कर लेगा ठीक है जो विजिटर आया बेटा ऑल दो वो एक कैरियर है उसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए अभी इन्फेक्शन के लेकिन क्योंकि पेशेंट को सर्जरी के लिए उसकी इम्यूनिटी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो वो फॉरन से इन्फेक्शन को कैरी करेगा और उसमें सिम्टम्स अपीयर भी होंगे जल्दी ठीक है इन द सेम वे बेटा अगर विजिटर बाहर से आया है और पेशेंट क्योंकि हॉस्पिटल से होके गया है ठीक है पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है तो हो सकता है कि पेशेंट ने हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन कैरी किया हो ठीक है और वो जिस विजिटर से मिलेगा उसमें वो इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होंगे इन द सेम वे बेटा ये गाइडलाइंस दी जाती हैं कि पेशेंट को फिफ्टीन ट्वेंटी डेज के लिए आउटसाइड विजिटर से अवॉइड किया जाए कांटेक्ट ठीक है इन द सेम वे बेटा हेल्थ केयर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल सेटअप में ये भी पॉसिबल है कि उनके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाए ओके सो दिस इज पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट कि पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन स्प्रेड करने की करना स्प्रेड uh, होना एक कॉज है ठीक है इन इन सेम वे बेटा सेकंड कॉज इज पर्सनल इक्विपमेंट्स जो आप पर्सनल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप्स यूज करते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स यूज करते हैं ठीक है बी एस एल मशीन यूज ऑपरेटर्स यूज करते हैं डी पी ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो बेटा इन द सेम वे के थिएटर्स और ये साइज यूज कर रहे होते हैं तो इन इक्विपमेंट्स के थ्रू भी इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इवन बेटा ये जो हम मास्क यूज करते हैं ग्लव्स यूज करते हैं ठीक है ये जो हम यूज करते हैं अपनी स्ट्रैप्स यूज करते हैं बेटा इनमें इन इनके थ्रू ये पर्सनल इक्विपमेंट्स के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस इन ज्यादा होते हैं तो इनका एक प्रॉपर व्यू होता है कि हमें हम कैसे इनको डिस्पोज ऑफ करें ओके सो इन्वायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन तो हॉस्पिटल सेटअप में ऑब्वियसली बेटा क्योंकि कंटेमिनेशन का रेट इंक्रीज होता है तो वहाँ से इन्वायरमेंट से आप इन्फेक्शन कैरी करने का ये चांसेस भी ज्यादा होते हैं एयर बोर्ड ट्रांसमिशन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं बेटा जो थ्रू एयर स्प्रेड करते हैं तो उनके वो एक मेन कॉज होती है इन्फेक्शन की कैरियर्स ऑन द हॉस्पिटल स्टाफ बेटा जो हॉस्पिटल स्टाफ है जो वहाँ काम कर रहा है उनके थ्रू भी इन्फेक्शन जो हैं वो स्प्रेड करते हैं क्योंकि वो दे आर वर्किंग इन हॉस्पिटल सेटअप दे आर दिमसल्स कैरियर वो खुद कैरी कर रहे होते हैं इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली हम अपने हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे हैं बींग हेल्थ केयर वर्कर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है ठीक है हम किसी इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं हो सकते हैं हमारे सिम्टम्स अपेयर ना हो हमारे एक्टिवली वो इन्फेक्शन जो है वो अपेयर ना हो लेकिन हम क्योंकि कैरियर हैं तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है वो इन्फेक्शन को जल्दी जो है वो कैरी करेगा और उसमें एक्टिव इन्फेक्शन जो है वो अपीयर होगा क्लियर और बेटा वन ऑफ द मेन कॉजेज आउटब्रेक्स ये जो पेंडेमिक होती है वो बाई एमराज ठीक है उनके थ्रू जो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं जो आपके पास आज कल की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कोरोना की है ठीक है सो बेटा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूजली एसोसिएट एसोसिएटेड होते हैं कैथेटर्स के साथ जब हम पेशेंट्स में कैथेटर्स इंसर्ट करते हैं तो उसके थ्रू जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं वो यूरिनरी का इन्फेक्शन होता है दिस इज वेरी कॉमन ठीक है 
नॉट इवन नॉट ओनली विद कैथेटर बेटा जरूरी नहीं कैथेटर्स यूज कर रहे हैं तो ही इन ये रेनविकर इंफेक्शन हुआ है इवन जब पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं वॉशरूम्स वगैरह यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आपकी यूरिन ट्रैक के इंफेक्शन इंक्रीज कर जाते हैं और पेशेंट कंप्लेन करता है कि वो फीवर और यूरिनेशन में पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही होती है तो ये सब सिम्टम होते हैं यूरिन ट्रैक इंफेक्शन के ओके सर्जरी की वजह से बेटा जो सर्जिकल साइट होती है ठीक है जो सर्जिकल स्कार होता है वो मोर प्रोन होता है टू इन्फेक्शन ठीक है सर्जिकल साइट की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एसोसिएटेड होते हैं इंट्रावास्कुलर डिवाइस के साथ तो आई थिंक आप आई लाइन पास कर रही है या इंट्रावास्कुलर डिवाइस यूज कर रही है उससे आपकी ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं वेंटिलेटर्स पर पेशेंट को जब लगाते हैं बेटा तो क्योंकि पेशेंट्स जो है वो इमोबलाइज रहता है और उसके जो चेस्ट वॉल की एक्सपेंशन है और रेस्पायरेटरी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बेटा अफेक्ट होती है तो इस तरह के पेशेंट्स में लंग इन्फेक्शन रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं ठीक है सो रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन पर्टिकुलरली हॉस्पिटल एक्वाइड न्यूमोनिया एसोसिएटेड विद वेंटिलेटर्स ओके सो बेटा आर इज अलियर टू यू वट आर दिन टाइप्स मेन कॉज ऑफ इन्फेक्शन यू कैन सी हेयर बेटा What is the prevalence of nosocomial infection? Nosocomial means hospital से जो हम acquire करते हैं। तो उसमें हमारे पास you can see here urinary tract infection है, surgical site infection है, blood stream infections है, pneumonia है और other sites हैं। अब बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि किस infection की prevalence ज़्यादा है। So you can see here. Can you please tell me किस infection की pre बेटा prevalence ज़्यादा है? Urinary infection. UTI की, so the most common and also common infection is UTI. Prevention in hospitals. अब बेटा ये आपने discuss कर लिया कि causes क्या infections के, types के infections के. अब हम discuss करते हैं हम इनको prevent कैसे कर सकते हैं hospital में. Visibly clean, ठीक है? तो बेटा सफाई, cleanliness, hygienic environment. This is one of the main मेन प्रिंसिपल कि आप इसको एडॉप्ट करें और इस दो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं ओके इंक्रीज ट्रेनिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक्स अब आप देख सकते हैं आउटब्रेक्स में पेंडेमिक्स आ जाते हैं एपिडेमिक्स आ जाते हैं अब देखिए बेटा ड्यूरिंग पेंडेमिक जो एक फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अपना रोल प्ले करता है उसमें आपकी क्लीनिनेस क्लीनिंग ठीक है आप हैंड वॉशिंग करें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें ठीक है अपनी उन सेंसिटिव एरियाज को जिसके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं उन एरियाज पे अपने हेड्स को और किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को टच करके आप अपने हेड्स को उन एरियाज से टच नहीं करें इसको अवॉइड करें तो आप इंक्रीज क्लीनिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक्स यूज हाइपोक्लोराइड बेटा हाइपोक्लोराइड जो है ये डिस एजेंट है ठीक है एज अ डिसइंफेक्टेंट हम इसको यूज करते हैं इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द डिस इन्फेक्शन जैसे वायरसेस बैक्टीरिया फंगस और इन सब के लिए एज अ डिस इन्फेक्टेंट यूज होता है तो हम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं डिटर्जेंट यूज करते हैं डूरिंग आउटब्रेक्स सो दिस इज वन ऑफ द मेन प्रिवेंशन कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आउटब्रेक्स को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्शन को सो प्रिवेंशन थ्रू हैंड वॉशिंग ठीक है बेटा प्रॉपर हैंड क्लीन करने का एक प्रोटोकॉल होता है ठीक है हैंड वॉशिंग इज नॉट जस्ट कि आप गए और आपने जल्दी से हाथ धो लिए और आपको आप यू फील के आपने हैंड वॉशिंग जो है वो कंप्लीट कर ली नो इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि आपने जो अपने हैंड्स को यूज करना है इवन जो वेब स्पेसिस हैं बिटवीन योर फिंगर्स आपने मेक श्योर sure करना है कि आप इनको भी क्लीन करें ठीक है इन द सेम वे अपने नेल्स को क्लीन करें ओके तो हेयर वॉशिंग में आपकी वेब स्पेसेस का साफ होना आपके नेल्स का साफ होना ये सब इंक्लूड होता है ओके तो प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश करें ब्रश नेली फॉर चॉइस ऑफ क्लीन हैंड प्रैक्टिस आपको पता हो कि क्लीन हैंड प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव क्या है पर्पस क्या है ओके बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे होते हैं बेटा लेकिन उनको उसमें वो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती ठीक है इवन कि वो हॉस्पिटल सेटअप्स में काम कर रहे हैं पूरा दिन उन्होंने जो हेल्थ केयर सेटअप में हॉस्पिटल में गुजारा है उसके बाद घर जाके वो हैंड वॉश नहीं करते और अपनी रूटीन के काम जो है वो वापस शुरू करते हैं ठीक है आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा आपको रोल पता होगा आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता होगा तो भी आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ओके सो टेक्निक फॉर हैंड हाइजीन प्रोटेक्टिंग हैंड फ्रॉम डी ठीक है आप हैंड्स को प्रिवेंट करें 
कॉन्टेमिनेशन से और दूसरा ये भी प्रिवेंट करें बेटा कि अगर आपके हेयर्स आपने यूज किए हैं आप कोई काम कर रहे हैं उसके बाद मेक श्योर sure करें कि आप अपने हेयर्स को अपने सेंसिटिव एरियाज में जहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस ज्यादा होती हैं वहाँ पे टच नहीं करें ओके प्रोमोटिंग एडहेरेंस टू हेड हाइजीनिक गाइडलाइंस जो आपके हेड हाइजीनिक हेड क्लिनिंग की जो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है प्रॉपर गाइडलाइंस है उनको प्रोमोट करें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में बेटा आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं एप्रन यूज कर सकते हैं और फेस मास्क यूज कर सकते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना और लेस बिकॉज ऑफ आउटब्रेक सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प बेटा आप अगर वेलफेयर सेंटर में काम कर रहे हैं या आप इवन घर में नीडल्स या कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज करने के बाद उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है देट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत से पेशेंट्स क्या करते हैं बेटा उन्होंने अभी अपने इवन फैमिली में उन्होंने अभी डी एस एल चेक किए पेशेंट का वही नीडल निकाय के वो रख देते हैं कि हम दोबारा से बी एस एल चेक करेंगे हम इसी नीडल से चेक करेंगे ठीक है दोबारा रिकेप कर देते उस नीडल को नेवर रिकेप दैट नीडल अगेन ठीक है इवन यू यूज फॉर वन पेशेंट आप उस पेशेंट के लिए भी दोबारा वो नीडल यूज नहीं करेंगे ओके और अगर आप वापस रखेंगे बेटा तो चांसेस है कि कोई और जो है आपका हेल्दी इंडिविजुअल जब वो उस नीडल को हार से गए फ्रिक हो जाए तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस हैं तो मेक श्योर sure करें आप एट द सेम टाइम उस नीडल को बेंड करें ब्रेक करें और डिस्पोज ऑफ करें ठीक है प्रॉपरली जब आप डिस्कार्ड करेंगे नीडल को डिस्पोज uh, डिस्पोजर में डिस्पोज ऑफ कंटेनर में बेटा तो एट द सेम टाइम आप करेंगे यू विल नॉट री कैप दैट नीडल गेन ओके डू नॉट ओवर लोड अ बेन इफ्ट बेटा जो कंटेनर है जो बेन है शार्प ऑब्जेक्ट्स की उनको कभी भी फुल नहीं होने देते इसलिए आपको देखें हमारे हॉस्पिटल सेटअप्स में जो हमारी हाइजेनिक टीम से वो क्या करती है वो बिन को ओवरलोड होने से पहले ही डिस्पोज ऑफ करके आती है ठीक है सो डो नॉट लीव द शार्प बिन इन द रीच ऑफ चिल्ड्रन ठीक है कभी भी उस बिन को जिसमें आपने वीडियोज और शार्प ऑब्जेक्ट डिस्पोज ऑफ किए हैं उन बिन को चिल्ड्रन की पहुंच से दूर ओके परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बेटा अगेन क्या आपने जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उनको अप्लाई करनी है फॉलो करना है खुद को पहले वैक्सीनेट इम्यूनाइज करना है फॉर देट इन्फेक्शन डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए और अगर आप उनका हेल्थ केयर वर्क आप किसी ऐसे वार्ड में म्यूटेशन कर रहे हैं जा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस म्यूटेशन से पहले अपने आप को खुद को वैक्सीनेट करें इम्यूनाइज करें लाइक हेपेटाइटिस बी ठीक है टी बी इन्फेक्शन वार्ड चेस्ट इन्फेक्शन के जो वार्ड होते हैं तो इनमें जाने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपने खुद को इम्यूनाइज किया है पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड्स को यूज करें दूसरों को भी इनकरेज करें और अगर इन्फेक्शन के साथ एक्सपोज हो गया एक्सपोजर हो गया आपका इन्फेक्शन आपने कैरी कर लिया है तो आपने खुद की कैसे प्रिकॉशन करने हैं उन मेजर्स को अडॉप्ट करें सो वट यू आर गोइंग टू एक्ट टू मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फोर कॉन्टेक्ट विद ईच एंड एवरी पेशेंट क्लीन हैंड्स बिफोर टचिंग पेशेंट बेटा किसी भी पेशेंट को के साथ जब आप एक्सपोजर होते हैं तो प्रोटोकॉल ये है कि पेशेंट को चेक करने से पहले आप अपने हैंड्स को वॉश करें ठीक है इसी तरह से अब आपने एक पेशेंट को चेक कर लिया है तो आपने दूसरे पेशेंट को चेक करने से पहले अपने हैंड वॉश दोबारा से करना है ओके बेटा ए सेप्टिक इन्फेक्शन ए सेप्टिक इन्फेक्शन मीन्स फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन ठीक है जो ऐसा इन्फेक्शन जो हार्मफुल नहीं है इवन आपने उस कोई ऐसा काम कर रही है जो कॉन्टेमिनेशन कॉज नहीं कर रहा जो हार्मफुल नहीं है आपके लिए वो काम करने से पहले भी आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है ठीक है आफ्टर कॉन्टेक्ट विद ईच एंड एवरी पेशेंट यू आर गोइंग टू वॉश योर हैंड्स क्लीन हैंड्स आफ्टर एनी रेस्क ऑफ एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूड्स बेटा आपका बॉडी फ्लूड्स के साथ ब्लड के साथ ठीक है या किसी भी फ्लूड के साथ आपका कॉन्टेक्ट हुआ है पेशेंट के तो आपने फॉरन से अपने हैंड्स को क्लीन करना है ठीक है इसी तरह बेटा बेटा अगर आप जो है वो पेशेंट जो है आपके सामने वो कफ कर रहा है ठीक है मेक श्योर करेंगे आपने मास्क पहना हुआ है ठीक है मेक श्योर करेंगे आप उसके बाद पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद अपने हेयर्स को वॉश करें ठीक है अगर कोई पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है और आप पेशेंट की फ्लोर थेरेपी करवा रहे हैं आप सर्जिकल साइड के ऑल दो अराउंड ही आपने पेशेंट को हाथ लगाया है लेकिन मेक श्योर करें कि पेशेंट की बॉडी को टच करने के बाद आपने अपने हेयर्स को क्लीन किया है सैनिटाइज किया उनके साथ भी कॉन्टेक्ट हुआ है उसके बाद भी आपने अपने हेयर्स को क्लीन करना है इवन 
अगर आपके पेशेंट की केयर टेकर के साथ भी कॉन्टेक्ट हुए तो भी आपने ये प्रिकॉशन फॉलो करनी है ओके क्लियर बेटा इज एवरीथिंग क्लियर यस मैम यू पीपल आर गेटिंग मी माय वॉइस जी मैम यस मैम सो बेटा इन करे दिस इज ये प्रिंसिपल्स वो थे बेटा जो आपने खुद फॉलो किए हैं ठीक है आप खुद फॉलो कर रही हैं प्रिकॉशंस को और मेयर्स को फॉलो कर रही है लेकिन हेल्थ केयर सेटअप में रहते हुए हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हुए बेटा आपको दूसरों को भी इंकरेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करें इन्फेक्शस कंट्रोल में इन्फेक्शस डिजीज़ के कंट्रोल में सो स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स को रूटीनली ऑब्जर्व करना चाहिए स्टाफ को कि स्टाफ को किन मेयर्स को फॉलो करना चाहिए बेटा अप्लाई इन एडुकेट टेक्निक इन हेम वॉशिंग जो बेटा आपके सामने आप अपनी फैमिली में देखते हैं अपने जहाँ जिस सेटअप में हॉस्पिटल सेटअप में आप काम कर रहे हैं अपने क्लिक्स को देखते हैं कि वो हैंड वॉश किस तरह करते हैं आइर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि हैंड्स को किस तरह वॉश करना चाहिए वेब स्पेसेस को क्लीन करना चाहिए अपने नेल्स को क्लीन करना चाहिए तो आपने अप्लाई करना है एडुकेट मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग ठीक है इस तरह के बेटा हेल्थ केयर वर्कर्स जो फेल टू वॉश हैंड्स अपने हैंड्स को जैसे मैं आपको बताया कि हॉस्पिटल सेटअप में काम करते हैं लेकिन अपने हैंड वॉश नहीं करते और अपने रूटीन के काम जो है जो है वो शुरू कर देते हैं ठीक है तो उनको गाइड करना है रूटीनली वायलेट करेक्ट इन्फेक्शस कंट्रोल प्रोसीजर बेटा वो हेल्थ केयर वर्कर्स वो क्लिक्स जो है प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो कर रही हैं लेकिन इन्फेक्शन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के जो मेयर्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते उनको वायलेट करते हैं तो आपने उनको इनक्रेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करें इन्फेक्शन कंट्रोल में सो द समरी ऑफ दिस लेक्चर इज बेटा नो द मेन गाइडलाइंस इन ईच ऑफ द क्लिनिकल इन्वायरमेंट यूर असाइन आपको पता होने चाहिए आप जिस सेटअप पर काम कर रहे हैं जिस इन्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं इसकी मेन गाइडलाइंस क्या है गाइडलाइंस रिलेटेड टू इन्फेक्शन कंट्रोल ओके so accept responsibility for minimizing opportunities for infection transmission aise beta aise opportunities aise methods jinke through aapko lagta hai ki infection transmission ke chances increase kar jate hain un situations ko avoid kare theek hai let staff know if supplies are inadequate or depleted beta jab aapki ye jo dispose of containers hain ya aapke gloves hain mask hain ये जो आपके मेयर्स हैं अगर आपको ये ऑब्जेक्ट्स लगता है कि ये खत्म होने वाले हैं खत्म होने से पहले स्टाफ को मेक श्योर sure करें कि ये इन सप्लाईज की इन ऑब्जेक्ट्स की आपको जरूरत है ओके बिफोर दे आर डिप्लेटेड लेट दे नो ठीक है एजुकेट पेशेंट्स एंड फैमिलीज विजिटर्स अबाउट क्लीन हैंड्स एंड इन्फेक्शन ट्रांसमिशन बेटा पेशेंट्स को एजुकेट करें नॉट ओनली पेशेंट्स पेशेंट की फैमिलीज को एजुकेट करें विजिटर्स को एजुकेट करें और और मेक श्योर sure करें कि जब पेशेंट पोस्ट सर्जिकल है या पेशेंट अभी किसी डिजीज के साथ कांटेक्ट पेशेंट का हुआ है और पेशेंट रिकवर कर रहा है तो रिकवरी टाइम में आप कोशिश ये करें कि विजिटर्स को अलाउ ही ना करें कि पेशेंट से मिले ओके क्योंकि इस तरह इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं ठीक है आप अगर पेशेंट को बचा रहे हैं तो हो सकता है कि विजिटर इफेक्ट हो जाए ठीक है और अगर आप विजिटर को बचा रहे हैं तो पेशेंट के इफेक्ट होने के चांसेज ज्यादा हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर ओके so ensure patients on precautions have some standard of care as others so patient beta make sure when the patient on precautions ko follow kare frequency of entering the room monitoring vital signs beta aap uh, patient ke vitals ko continuously monitor karte hain during the treatment un vitals ko monitor karne ke kya purpose hote hain during the treatment yes students kyun hum vitals ko monitor karte rehte hain during the treatment ऑल द ट्रीटमेंट चल रहा है मैनेजमेंट दे रहे हैं आप पेशेंट को लेकिन साथ आप वाइटल्स को भी मॉनिटर कर रहे हो कि पहले मुझे बताएं व्हाट आर द वाइटल साइंस मैम ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर होता है रेस्पिरेटरी रेट होती है टेंपरेचर होता है और पल्स रेट होती है और हमने पॉसिबल डिजीजेस जो होती है उनके बारे में हमें पता चल जाता है ताकि हम उसके क्योर की तरफ जा सकें पहले आपके वाइटल साइंस फ्लक्चुएट करेंगे ठीक है आपके वाइटल साइंस फ्लक्चुएट और डिटोरिएट करेंगे बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन तो आपको पता चलता है कि आप ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन पेशेंट के वाइटल साइंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आपको आइडिया uh, हो जाता है कि इन हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्शन पेशेंट इज कैरी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शो एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी is everything clear to you beta yes ma'am 
तो बेटा ये आपका एक जनरल सा टॉपिक था जिसके बारे में आपको पहले ही आइडिया था कि आप इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मेक uh, श्योर sure कि हम ये जो मेयर्स पढ़ रहे हैं इनकी पेशेंट सेफ्टी में जो आप स्टेप्स uh, और प्रोसीजर्स देख रहे हैं इनको आप फॉलो भी करें ठीक है प्रोफेशनली अगर आप अभी नहीं कर सकते तो आप भी इनका मेडिकल स्टूडेंट इनको अपने हेल्थ केयर सेटिंग्स में और बेटा uh, जहां आप रोटेशन करते हैं वहां पे फॉलो करें ओके जिस लेवल पे आप कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर अटेंडेंस बेटा लास्ट अटेंडेंस में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी मैम मेरी नहीं लगी थी बेटा मैम सिद्रा मुख्तार आपने मुझे मेल की थी यस मैम मेल आई थी मुझे लगी हुई है बेटा मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैं आपकी अटेंडेंस लगी हुई है ओके मैम मैम मेरी भी नहीं लगी थी बेटा आप तो प्रेजेंट ही नहीं थे ना तो आपकी तो नहीं लगी यू वर नॉट प्रेजेंट बेटा मैम मैम व्हाट्स योर नेम मैम मेरी लगा दी आयशा हसन मैम बेटा जो प्रेजेंट थे उनकी लग गई है आप आज की अटेंडेंस मुझे बोलिए ओके मैम मैम चेक कर ले मैंने क्लास ली है मैम ट्रेवली ओके मैम अभी तक हमारे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे बेटा आपके मिड्स के बाद लगेंगे ठीक है ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था ओके okay, और जो बेटा बाद में मुझे असाइनमेंट्स भेज रहे हैं उनके नहीं लगे अब्दुल हनान अब्दुल मनान मैम आबरू फातमा अहमद नदीम हेमन लतीफ मैम मैं प्रेजेंट हूँ मेरा इंटरनेट का मसला आ रहा है Your name is Ahmed? No, ma'am, Hanan. Abdul Hanan. Okay. Nawid. Amina Bahid. Present, ma'am. Amna Bir. Amna Sir. आमना शकील आमना आमना रफीक आमना यासीन प्रेजेंट मैम अनम फातमा अनुषा शाहिद ओके अफसर शर्द प्रेजेंट मैम अक्सर लियाकत अक्सर नजीर प्रेजेंट अक्सर तबस्सुम वजीर अरीबा जावेद अरीज अरशद अरीशा मुशरफ यस मैम अरूबा अक्रम प्रेजेंट अरूज अजीज 
आयशा बिनती हबीब आयशा हसन आयशा प्रेजेंट मैम ओके आयशा कैसर आयशा शहबाज असका नदीम प्रेजेंट मैम उसका फरहाद फरूख फरूख अहमद फरूख जावेद फरवार रिजवान प्रेजेंट मैम फातमा अर्शद प्रेजेंट मैम या वसीम प्रेजेंट मैम या मैम प्रेजेंट मैम फरूख जावेद की अटेंडेंस में बात बेटा आप फरूख जावेद यस मैम ओके हादिया हाफिज हसनैन हाफिज जुनेद अहमद हाफिजा अनीजा हफ्जा खालिद प्रेजेंट मैम हलीमा साथियों हमायल प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम हमायल माद हैदर हमना इफ्तार हनी आरिफ प्रेजेंट मैम हनान शौकत हिफ्सा मुनीर यस मैम हनान शौकत प्रेजेंट है हिफ्सा मुनीर मैम हिफ्सा मुनीर प्रेजेंट हिना इनाम प्रेजेंट मैम हिना इनाम प्रेजेंट ओके हिरा प्रेजेंट मैम खुदाफिया देबिया हमना मलिक कासिम इकरा रहमान इकरा तबसुम प्रेजेंट इरज फातमा इरज फातमा इरम साबिर किरण शेजादी प्रेजेंट मैम लाइबा बास लाइबा ब्राल प्रेजेंट मैम तारीफ माहम लाइबा ब्राल प्रेजेंट मैम ओके माहम माहिरा नासिर प्रेजेंट मैम महनूर रहमान प्रेजेंट महनूर उमर महजेब मलिहा जावेद प्रेजेंट मैम मनाहिल मरियम अब्बास मरियम नदीम प्रेजेंट मरियम राशिद प्रेजेंट मरियम सलमान मोमना तारिक प्रेजेंट मोजे जफर मोहम्मद अहमद मोहम्मद अमीन मोहम्मद आमिर मिस मेरे हैंड रेस क्या था आपने अटेंडेंस लगा दी मानूर उमर नो बेटा हैंड रेस नहीं करना आपने बोलना है जी अब लगी आपकी ओके प्रेजेंट है बेटा इंट पे बताइएगा अब जो रह गए हैं लेट मी टेक फर्स्ट यस मोहम्मद अहमद मोहम्मद अमीन असलम मोहम्मद आमिर प्रेजेंट मैम मोहम्मद मोहम्मद अमाद प्रेजेंट मैम मोहम्मद असहान मोहम्मद बिलाल मोहम्मद फैसल मोहम्मद हसीब प्रेजेंट मैम मोहम्मद साबिर प्रेजेंट मैम मोहम्मद 
मोहम्मद उमेर प्रेजेंट मैम उमर उमर है मैम मोहम्मद उमेर इज प्रेजेंट मोहम्मद उजेर मोहम्मद उमर मैम मोहम्मद उजेर मोहम्मद वसीम प्रेजेंट मैम मोहम्मद वसीम फोर्टी मोहम्मद जुहेब प्रेजेंट मैम मोहम्मद जुनेर अख्तर प्रेजेंट मैम मुकशर फातमा प्रेजेंट मैम मुनीबा बशीर प्रेजेंट मैम या नेहा निमला निमरा निमरा अहमद निमरा रजाक प्रेजेंट मैम नूर फातमा प्रेजेंट मैम नूर नवाज नवेरा रासिया नीम राबिया जमील रमशा फातमा राना मोहम्मद मोईस प्रेजेंट मैम रिदा सहारा रिजा खालिद रिमशा रिमशा विद फिफ्टीन आई डी एंड रिमशा विद फोर्टी सेवन रिमशा एजाज प्रेजेंट मैम रिमशा जावेद रिमशा सनाउल सादिया सेफ सैफुल्ला प्रेजेंट मैम सादिया सेफ प्रेजेंट ओके नहीं बेटा शुएब तो नहीं मैंने कॉल की समन जावेद समीना बाबर समरा जहांगीर मैम समरा जहांगीर सना मुनीर प्रेजेंट सनीला गफार प्रेजेंट मैम रोश सीमा महबूब शेब अली ओके सिद्राबाज यस मैम प्रेजेंट ओके ओके सिद्रा बास सिद्रा मुख्तार प्रेजेंट मैम सिकंदर सुभानी प्रेजेंट मैम सुनी के अहमद सैदा ऐमन सैदा शाइस्ता प्रेजेंट मैम तहमीना तूबा नदीम प्रेजेंट उमायमा प्रेजेंट उमेर खान प्रेजेंट मैम अरफा प्रेजेंट मैम उसामा उसामा अहमद उजैर वर्दा कासिम प्रेजेंट मैम जाहिद हुसैन यस मैम जुहेब तारिक जुनेश जोनश वकार जूबिया मैम आपने मेरा नाम ने कॉल किया जुबैर यस एनी वन एल्स बेटा मेरी भी नहीं हुई मैम आपने मेरा नाम नहीं कॉल किया जुबैर अहमद हो गया बेटा मेरी भी नहीं हुई अक्सर आपके मेरी भी नहीं हुई मैम आमना बशीर मैम नादिया अहमद यस ठीक है मैम अक्सा वजीर मैम मेरी भी नहीं अक्सा वजीर 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 जी जी मैम अक्सा लियाकत यस मैम एमन लतीफ मैम इरम साबिर बेटा सिर्फ अपनी बताएं 
बाकी की नहीं मैम एम एल लतीफ आपकी हो गई है मैम मैम मेरी भी नहीं हुई अक्सर लिया मैम मेरी भी लगा दें केस पे तक इसकी अक्सर लिया कर क्यों जी मैम मैम बाबर बाद में मुझे नहीं बताया था मैम मैम मलिहा जवेद की लग गई है प्रेजेंट हूँ मेरा नेट इश्यू है किसका नेट इशू है आप नाम बताएं अपना बाबर बेटा आपकी मैम मेरी भी लग गई मैम मैम मेरी लगा दी है अक्सर लियाकत मैम मेरी लग गई है आमना बशीर एनी अदर क्वेश्चन बेटा कुछ और पूछने हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द लेक्चर मैम खूबिया का नेट इशू है उसकी भी अटेंडेंस मार्क कर बस असाइनमेंट के मार्क्स आपने लगा दिए होटल पे असाइनमेंट के मार्क्स आपके मिड्स के बाद लगेंगे क्योंकि पेशेंट सेफ्टी की कोई असाइनमेंट नहीं है कोई असेसमेंट नहीं है इसलिए मैं मिड्स से पहले नहीं लगाना चाह रही मिड्स के बाद में लगाऊंगी जिन्होंने मैम कौन सी प्रेजेंटेशन जिन्होंने टाइमली मुझे असाइनमेंट भेजी थी उनकी भी सिर्फ मार्क्स लगेंगे जो अब मुझे भेज रहे हैं उनके मार्क्स नहीं लगेंगे एनी अदर क्वेश्चन बेटा पूछे आप प्रेजेंटेशन कौन सी करेंगे प्रेजेंटेशन ये बेटा असाइनमेंट नहीं थी आपको असाइनमेंट के मार्क्स लगने हैं आपके ओके 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 थैंक यू सो मच मैम यस अटेंडेंस का पूछना था हमने बशीर और जुबिया के नेट का इशू हुआ हुआ है वो भी हो रही है अब आपकी लग गई ठीक है आप मैम मेरी लग गई मैम मैं प्रेजेंट हूं मेरा नेट इशू है सुबिया आपकी लग गई है मैम मेरी भी लगा दें व्हाट्स योर नेम किरम साबिर नेक्स्ट टाइम बेटा ऐसे नहीं लगेगी ओके ओके मैम मेरा भी बता दें अक्सर लियाकत वो नेट इशू कर रहा था ये लग चुकी है ओके ओके मैम थैंक यू डोंट आस्क अगेन इन इडियम किरम साबिर मैम जिम की लग गई है वो क्लास लीव कर लें यस यू कैन लीव थैंक यू सो मच मैम अल्लाह हाफिज मैम मेरा नेट इशू है मैं आप आपसे कब बोल कब से बोल रही हूँ मेरी अटेंडेंस लगा दें व्हाट्स योर नेम मैम जुबिया क्या जुबिया आपकी लग गई है आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपकी अटेंडेंस लग गई है व्हाई यू आर आस्किंग अगेन मैम मेरी भी लगा दें लारे बासिम 